హై గాయస్ వెల్కమ్ టు క్లిక్ చాటి జగదీష్ ముందుగా యాషస్ సిరీస్ పైన నా రివ్యూ లేట్ అయినందుకు క్షేత్ర రివ్యూ ఉండి నాకు కూడా చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఈ సిరీస్ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది కంప్లీట్గా ఫాలో అయ్యాను బట్ కొన్ని ప్రెస్సింగ్ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల డిలే అయింది బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేది మూడు నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇది బెస్ట్ యాషస్ సిరీస్ ఎవర్ అవునా కాదా అనేది ఒకటి తర్వాత ఈ యాషస్లో ఇంగ్లాండ్కి ఆ టర్న్ అరౌండ్కి కానీ కారణాలు ఏంటని మనం మాట్లాడదాం ఎవరిది పై చేయండి సిరీస్ డ్రా అయింది కానీ ఒక టీంకి పై చేయ కనిపించింది దానికి కూడా కారణం ఏంటి అని చూ షేర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ అవన్నీ కూడా మనం వీటిలో మాట్లాడదాం కొంచెం లెంది అవుతుందేమో బహుశా అది మీకు ముందే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ దిస్ ది బెస్ట్ యాషస్ ఎవర్ ప్లేడ్ యాషస్ని అన్ని ఫాలో కాలగా నాకు కొంత ఐడియా ఉన్నది ముఖ్యంగా నైన్టీన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీలో జరిగిన బాడీ లైన్ సిరీస్ అప్పుడు మీరు దీని గురించి ఉత్సాహిగా వినే ఉంటారు ఏదంటే బ్రాడ్మెన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ క్యాప్టెన్ డగ్లస్ జార్డన్ కేమ్ అప్ విత్ ఎ లెగ్ థియరీ దాని బాడీ లైన్ అని ఇప్పుడు కూడా మనం ఆడతాం బాడీ లైన్ అని సో బ్రాడ్మెన్ బాడీ గుడిపెట్టి బౌన్సర్ల మీద బౌన్సర్ అప్పుడులో బౌన్సర్ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఫీల్డర్స్ అప్పుడు మీకు లెగ్ సైడ్ అంటే బిహైండ్ స్క్వేర్ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఫీల్డర్స్ ఉండేవారని రెస్ట్రిక్షన్ కూడా లేదు సో లెగ్ సైడ్ ఎక్కువ మంది ఫీల్డర్స్ పెట్టి వరుసగా బౌన్సర్లు వేయడం అదొక థియరీతో చేయడంతో ఏంటంటే చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ బ్రాడ్మెన్ వాజ్ నాట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్ సిరీస్ అది ఆల్మోస్ట్ రెండు దేశాల మధ్య వాళ్ళ రిలేషన్స్ దెబ్బ తీలేంత సిరీస్ చాలా డ్రమాటిక్గా జరిగింది దాని మీద బోల్డ్ సినిమాలు వచ్చాయి బోల్డ్ అంత లిటరేచర్ బోల్డ్ పుస్తకాలు వచ్చాయి సో అదొకటి ఉన్నది తర్వాత నాకు తెలిసినంత నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో బౌతం సిరీస్ అని చెప్పుకుంటాం ఆ బౌతం సిరీస్ అని బౌతం రోజు క్యాప్టెన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టూ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అప్పుడు వన్ జీరో డౌన్ ఉన్నారు ఇంగ్లాండ్ బౌతం పర్సనల్ ఫామ్ వాజ్ పారిపుల్తో అతను రిజైన్ చేసి బ్రేర్లీ క్యాప్టెన్ అయ్యాడు బ్రేర్లీ హ్యాస్ డిగ్రీ ఇన్ పీపుల్ అని చెప్తారు రోడ్నీ హాక్ అన్నట్టుగా ఉన్నాడు సో అతను సైకియాట్రీ చదువు సైకియాలజీ సైకాలజీ చదువుకున్నవాడు సో సైకాలజీగా సైకాలజీ చదువుకున్నవాడు సో అతను బ్రహ్మాండ లీడర్షిప్ ఇచ్చాడు బోతంలో ఉన్న టాలెంట్ బయటపడింది ఇట్లా మన సచిన్ లాగా అతను క్యాప్టెన్సీ అతనికి బర్డెన్ ఉంది సో బర్డెన్ పోయేసరికి అతను రెచ్చిపోయి ఆ సిరీస్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా గెలిపించి పెట్టాడు ఇంగ్లాండ్కి ఫాలో అవును ఆడుతున్న మ్యాచ్లో కూడా ఫాలో అవును ఆడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక మన బీవీఎస్ లక్ష్మణ్ బ్రహ్మాండ ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీంని గెలిపించి పెట్టాడు అది ఇంకోటి అది కూడా చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన యాషస్ ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయి తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో అప్పుడు కూడా ఇంగ్లాండ్ టూ వన్తో గెలిచింది టూ వన్తో గెలిచింది ఆస్ట్రేలియా అప్పుడు టాప్లో ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్లో లాస్ట్ టైం ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా పైన యాషస్ గెలిచింది ఆ తర్వాత వరుసగా వాళ్ళే గెలుస్తూ వస్తుంది ఐ థింక్ ఎనిమిది సిరీస్లో ఉన్న గెలిచారు ఆ నేపథ్యంలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇంగ్లాండ్ వాజ్ ఏబుల్ టు బీట్ ఆస్ట్రేలియా గేమ్ అది కూడా చాలా డ్రమాటిక్గా జరిగింది ఆ సిరీస్ కూడా ఒక మ్యాచ్ అయితే రెండు రన్స్ తేడాతో ఇంగ్లాండ్ గెలిచారు ఇంకొక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇంకా ఒక వికెట్ మిగిలి ఉండగా ఇంగ్లాండ్ డ్రాజ్ మాత్రమే సాధించగలిగి గెలవాల్సింది యాక్చువల్గా వాళ్ళు యాక్చువల్గా వన్ జీరో డౌన్ నుంచి టూ వన్తో ఆ సిరీస్ గెలిచారు పీటర్సన్ మేడ్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ అండ్ ఆండ్రూ ఫ్లింట్ ఆఫ్ వాజ్ ఎక్స ఎక్సెప్షనల్ సో ఆల్రౌండర్గా బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో సో ఒక మంచి ఆల్రౌండర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది షేన్ వార్ నలభై వికెట్ తీశాడు అక్కడ వాళ్ళ టీం కూడా రికీ పాంటింగ్ షేన్ వార్ మైకెల్ క్లార్ బ్రెట్లీ మెగ్ర అందరూ ఉన్నారు కానీ ఆ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా మీద వాళ్ళు గెలవగలిగారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మైకెల్ వార్ వాజ్ ది క్యాప్టెన్ దే సో ఆ సిరీస్ కూడా చాలా అంటే మొన్న జరిగిన లాస్ట్ యాషస్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అది కూడా చాలా హోరాహోరిగా జరిగింది డ్రా అయింది డ్రా అయింది దాంట్లో కన్కషన్ సబ్స్టిట్యూట్గా వాడడం అలా వచ్చిన మానవ్ స్లబిషన్ బ్రహ్మాండ క్లిక్ కావడం స్టీవ్ స్మిత్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ అండ్ దట్ సూపర్ నిగమన్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ బెన్ స్టోక్స్ ఇన్ ద థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లీడ్స్లో జరిగినప్పుడు అతను వన్ వికెట్తో గెలిచారు ఆ మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్ లాస్ట్ వికెట్కి సెవెంటీ సిక్స్ రన్స్ యాడ్ చేశాడు బెన్ స్టోక్స్ విత్ జాక్లీస్ జాక్లీస్ కంట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ వన్ రన్ సో అది ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ నాట్ అవుట్ బై బెన్ స్టోక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సో మనం వీ కెనాట్ ప్లేస్ దిస్ యాజ్ ది బెస్ట్ బట్ ఇది కూడా బాగా జరిగింది పోటా ప
మంచి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఇంగ్లీష్ కానీ ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్స్ కానీ ఇంకా టెస్ట్ క్రికెట్ మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారిన రేట్లో బౌలర్ మంది క్రౌడ్ వచ్చారు బౌలర్ మంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చారు ఇక్కడికి ఈ మ్యాచ్ని చూడడానికి అంత టెస్ట్ క్రికెట్కి మళ్ళీ ఒక లైఫ్ ఇచ్చిన సిరీస్ ఇటీవల కాలంలో ఇంత మంచి సిరీస్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మన బీజిటి సిరీస్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అది కూడా చాలా అద్భుతంగా జరిగింది అంటే అక్కడ డ్రమాటిక్గా జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఏంటి పోటా పోటీగా జరిగింది పోటా పోటీగా జరిగింది యాక్చువల్గా ఈ సిరీస్ ఇంత బాగా జరగడానికి రీజన్ నన్ను అడిగితే మీరు బ్యాస్ బాల్ అది అంటే బ్యాస్ బాల్ కాదు బ్యాస్ బాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ బ్యాస్ బాల్ వల్ల ఇంగ్లాండ్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్యూజ్ లైఫ్ ఇన్ మ్యాచెస్ విట్ కుడ్ హ్యావ్ టర్న్ ఇన్ టు డ్రాస్ అది కరెక్టే కానీ ఆస్ట్రేలియా బ్యాస్ బాల్ ఆడలేదే దాని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే రెండు టీమ్స్ చాలా మంచి స్ట్రెంగ్తో ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా అయితే బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో టాప్ క్లాస్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఆల్రౌండర్స్ కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు ఇంగ్లాండ్లో బౌలింగ్ చాలా బాగుంది బ్యాటింగ్లో జో రూట్ బెన్ స్టోక్స్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు అంత గ్రేట్ ప్లేయర్స్ కాకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు బ్యాటింగ్లో డెప్త్ ఉంది దే హ్యావ్ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ ఆల్రౌండర్స్ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విత్ జో రూట్ బోల్డ్ వెల్ బ్యాటింగ్లో వాళ్ళకి బేర్ స్టో కానీ తర్వాత క్రిస్ వోక్స్ కానీ మోయిన్ అలీ లాంటి ఆల్రౌండ్ ప్లేయర్స్ ఉన్న బట్టి వాళ్ళకి డెప్త్ ఉంది బ్యాటింగ్లో సో దేర్ లోవర్ ఆర్డర్ వాస్ మచ్ బెటర్ ఈవెన్ దేర్ ఓపెనర్స్ డిడ్ వెల్ దిస్ టైమ్ సో పోటా పోటీగా జరగడం వల్ల ఈ సిరీస్ మనకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పిచెస్ బాగున్నాయి పిచెస్లో ఎవ్రీ పిచ్ ఆర్ మీన్స్ ది మ్యాచెస్ వర్ ప్లేడ్ దే హ్యాడ్ సంథింగ్ ఫర్ ద బౌలర్స్ అండ్ సంథింగ్ ఫర్ ద బ్యాట్స్మెన్ కేవలం బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీగా లేవు అలాగే ఫ్లాట్ వికెట్స్ మన గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్లో లేవు అలాగే పూర్తిగా స్వింగింగ్ కండిషన్స్ లేవు ఓవర్ కాస్ట్ ఉన్నా కూడా మొత్తం మీద టెస్ట్ క్రికెట్ కావాల్సిన పిచ్చెస్ అవి కావాల్సిన కండిషన్స్ అఫ్ కోర్స్ వర్షం చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ముఖ్యంగా ఫోర్త్ టెస్ట్ రావడానికి వర్షమే కారణం బట్ స్టిల్ పిచ్చెస్ వర్ ఆల్సో వెరీ పిచ్చెస్ వర్ ఆల్సో వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ సో ఏ రకంగా చూసినా కూడా చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెస్ట్ క్రికెట్కి కొత్త లైఫ్ కొత్త న్యూ లీజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇచ్చింది ఈ సిరీస్ అని మనం గంటా పదం చెప్పి ముందుగా మనం ఫిఫ్త్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి రివ్యూ చేయాలి కదా ఫిఫ్త్ టెస్ట్లో చిన్నపాటి లీడ్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు బ్యాస్ బాల్ వచ్చిన గేమైతే మనం కూడా చూసే కదా ఇంగ్లాండ్తో మనం ఆడిన ఆ మిగిలిపోయిన టెస్ట్ మ్యాచ్ మనం ఆడాం ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు మనకి సబ్స్టాన్షియల్ లీడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బేర్ స్టోన్ అదర్స్ ఆ లీడ్ని పూర్తిగా నలిఫై చేసి పూర్తిగా ఇంగ్లాండ్ వైపు మ్యాచ్ తిప్పేశారు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో త్రీ నైంటీ ఫైవ్ చేసి థ్యాంక్స్ టు జో రూట్ అండ్ బేర్ స్టోన్ వాళ్ళు మళ్ళీ తమకు అడ్వాంటేజ్గా మార్చారు బట్ బట్ స్టిల్ ఆస్ట్రేలియా హ్యాడ్ ఛాన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వన్ థర్టీ ఫైవ్ నాట్ అవుట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫర్ నో లాస్ అనుకోండి ఫోర్త్ డే ఆట ముగిసేసారు కానీ ఇక్కడ చిన్న కాంట్రవర్సీ గురించి చెప్పాలి ఇది దీని మీద చాలా చర్చ జరుగుతుంది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది మరి ఇంత పోటా పద్ధతి జరిగినప్పుడు డెఫినెట్గా కాంట్రవర్సీస్ ఉంటాయి అదేంటంటే బాల్ మార్చారు థర్టీ సెవెన్ ఓవర్స్ తర్వాత బాల్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్ అయింది అప్పుడు కవాజా హెల్మెట్ తాకింది మార్కు డేసిన ఒక బౌన్సర్ ఆ తర్వాత బాల్ చేంజ్ చేశారు ఆ చేంజ్ చేసిన బాల్ అదే మన రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి కంపేరబుల్ టు ది డ్యామేజ్డ్ బాల్ ఏదైతే బాల్ ఏదైతే అవుట్ ఆఫ్ షేప్ అయిందో దాన్ని కంపేరబుల్గా ఉండాలి అందుకే మనకి ఫోర్త్ ఎంపైర్ ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న బాక్స్ తీసుకొస్తాడు దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్న బాల్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఈ బాల్ని పట్టుకుని దానికి దగ్గరగా ఉన్న బాల్ తీసుకుంటారు అది దానికి కొంచెం అరగదీసి అలా పెడతారు కొన్ని బాల్స్ అలా పెడతారు అది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది నో డౌట్ వాడిన బాల్ కంటే కొత్త బాల్ ఎప్పుడైనా దాన్ని ఎంత అరగదీసినా హార్డ్నెస్ అయితే ఉంటుంది చాలా సందర్భాలు కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే కవాజా హూ వాజ్ బ్యాటింగ్ అట్ ద టైమ్ ఈ ఆఫ్టర్ ది మ్యాచ్ అతను చెప్పింది ఏంటంటే ఆ బాల్కి ఆ మార్క్స్ ఉన్నాయి డ్యూక్స్ అని రాసి ఉంటారు కదా రెండు వైపుల లెటర్స్ ఉంటాయి అక్షరాలు ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి గోల్డ్తో అక్షరాలు రాసి గోల్డ్ కలర్లు అక్షరాలు అలాగే ఉన్నాయి థర్టీ సెవెన్ అవర్స్ అయిన బాల్కి అలా ఉండవు కదా సో కంపారబుల్ బాల్ తీసుకోలేదు అండ్ దాని బాల్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ స్వింగింగ్ అండ్ స్వీమింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో అది ఫోర్త్ డే ఎండింగ్ అప్పుడు తీసుకున్నారు ఫిఫ్త్ డే రోజు ఇమీడియట్గా టపాటప మూడు వికెట్లు పడ్డాయి కవాజా వార్నర్ అవుట్ అయ్యాడు థర్డ్ వచ్చిన మార్నస్ లబిషన్ అవుట్ అయిపోయాడు వరుసగా వికెట్లు
బట్ స్టిల్ డ్రా అయింది ఫోర్త్ మ్యాచ్ కనుక వర్షం రాకపోతే ఇంగ్లాండ్ గెలిచేది సో షేర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఉన్నాయి షేర్ ఆఫ్ మన బేర్స్టో కాంట్రవర్సీ మనం చూసాం కదా బేర్స్టో రన్ అవుట్ ఆ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అని చెప్పి చాలా చర్చ జరిగింది సెకండ్ టెస్ట్లో తర్వాత ఇదే టెస్ట్ మ్యాచ్లో ది నాట్ అవుట్ గివెన్ ఫర్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ స్టీవ్ స్మిత్ ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే క్లోజ్లీ ఫౌట్ దాంట్లో ఆ కాంట్రవర్సీస్ ఎలాగో ఉంటాయి బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ సిరీస్లో ఇంగ్లండ్ డెఫినెట్గా కమ్బ్యాక్ అయ్యింది చెప్పారు ఇంకా లాస్ట్ టైం మేము ఆశస్ కామెంటరీ కూడా చేసాం ఫోర్ షప్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆ కామెంటరీ సెషన్ ఆపేసిన ముందు దాంట్లో టోటలీ ఆస్ట్రేలియా డామినేటెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన యాషెస్ లాస్ట్ యాషెస్ కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇంగ్లాండ్ చాలా బాగా కమ్బ్యాక్ అయ్యారు బ్యాస్ బాల్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సిరీస్లు ఏమి ఓడిపోలేదు సో బ్యాస్ బాల్ క్రిటిక్స్ ఉన్నారు బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వండర్స్ అన్నిసార్లు వర్క్ అవుట్ ఉంది ఈరోజు కూడా నేను చదవలేదు ఆ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఐటమ్ ఉంది ఇంగ్లాండ్ ఇండియాలో కుదురుతుంది ఆ బ్యాస్ బాల్ అగేన్స్ట్ ద టర్నింగ్ బాల్ అది చూడాలి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే జనవరిలో మనం ఫైవ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సిరీస్ ఆడబోతున్నాం ఇంగ్లాండ్తో అట్ హోమ్ సో బ్యాస్ బాల్ అన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవుతుంది ఆ పిడుక్కి బియ్యానికి ఒకటే మాత్రం పనిచేస్తున్నారు చూడాలి బట్ స్టిల్ వాళ్ళు దీన్ని బాగా వర్కౌట్ చేశారు దాంతో రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు మొదటి రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఓడిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కమ్బ్యాక్ కాలేదు కమ్బ్యాక్ ఎలా అయ్యారు అనేది కూడా టర్న్ అరౌండ్కి రీజన్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ టూ టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఆస్ట్రేలియా వాజ్ రన్నింగ్ అవే విత్ విక్టరీ అండ్ మెగ్గర అన్నాడు కదా ఐదు టెస్టులతో ఐదు సున్నాతో గెలుస్తారని చెప్పి మెగ్గర ఏమైనా రైట్ అవుతాడా అనిపించింది ఇంగ్లాండ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టూ టెస్ట్ మ్యాచ్ అవి కూడా చాలా పోటా పోటీగా హోరా ఓవర్గా జరిగినాయి బట్ ఆస్ట్రేలియా వాజ్ ది సుపీరియర్ సైడ్ కానీ ఇంగ్లాండ్ ఎప్పుడైతే ఆ బేస్డ్తో రన్ అవుట్ కాంట్రవర్సీ వచ్చిందో రన్అవుట్ అనండి స్టంపింగ్ అనండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ టీంని గ్యాల్వనైజ్ చేసింది అది వాళ్ళకి ఆ కసి పెంచి అక్కడి నుంచి ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్ సైడ్ అంటే దాట్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ దట్ మైట్ నాట్ బి ద ఓన్లీ రీజన్ అది ఒకటే రీజన్ కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ లైన్అప్లో బౌలింగ్లో మార్పులు చేశారు మార్పు ఊడిని తీసుకొచ్చారు తర్వాత క్రిస్ వోక్స్ని తీసుకొచ్చారు క్రిస్ వోక్స్ ఇస్ ద ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ సూపర్ ప్లేయర్ అలాంటి ప్లేయరు మీకు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్గా అనిపించాడు బట్ హీ టాయిల్స్ హార్డ్ స్టిక్స్ టు ద బేసిక్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రన్స్ చేస్తాడు డౌన్ ది ఆర్డర్ బౌలింగ్లో ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సో ఇక్కడైతే అతను లీడ్ రోల్ ప్లే చేశారు లాక్ లాస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కాన్ఫిడెన్స్ కదా క్రికెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కవర్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఈ వాజ్ ద లీడ్ బౌలర్ అట్లా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అయింది అంత ఎఫెక్టివ్ బౌలర్ అతను హీఈస్ నాట్ వెరీ పేసీ లైక్ మార్కుడ్ ఈ కెనాట్ స్వింగ్ ద బాల్ లైక్ యాండర్సన్ బట్ ఇంగ్లాండ్లో స్వింగింగ్ కాదు సీమింగ్ ఆఫ్ ద పిచ్ కూడా బాల్ ఎక్కువ మూవ్ ఈ రిలైన్స్ మోస్ట్లీ ఆన్ దట్ ఆఫ్ ద పిచ్ మూమెంట్ సటిల్ మూమెంట్ ఎక్కువ మూమెంట్ కాదు సటిల్ మూమెంట్ అవుతాడు సటిల్ మూమెంట్ కెన్ బి డేంజరస్ అది ఎక్కువ హెల్ప్ డబుల్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు ఫీ ఆర్ స్వింగింగ్ ద బాల్ మోర్ ఆర్ సీమింగ్ ఇట్ మోర్ అంపైర్ విల్ నాట్ గివ్ యూ అవుట్ ఎందుకంటే అది ఈ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆ స్వింగ్ సటిల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు డేంజర్ సో ఈ రిలైన్స్ ఆన్ ద బేసిక్స్ ఎప్పుడు ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎట్ యూ ఆల్వేస్ ఆన్ ద మనీ అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ క్రికెటర్ సో ఇలాంటి క్రికెటర్స్కి ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఉండరు ఎందుకంటే He is not uh, that X-factor kind of a player, but very, very effective. So, uh, Chris Vokes, Mark Wood extra pace. Mark Wood pace is all about the ball of the wickets. Like Chris Vokes. So, these uh, changes are separate. Uh, Robinson and uh, Josh Tung uh, bowled well, not badly. But this Mark Wood is a lot of work. Mark Wood is a lot of work. Like Moinali. Moinali also. Moinali is a lot of figures. Runs and wickets are not good. But, uh, 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 కీ వికెట్స్ ఇచ్చాం ఒక పర్టికులర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఐ రిమూవ్ డోంట్ రిమెంబర్ ఫోర్త్ ఆర్ థర్డ్ ఈ రిమూవ్డ్ బోత్ స్మిత్ అండ్ లబిషన్ చాలా క్రూషియల్ క్రూషియల్ బ్రేక్ త్రూస్ ఇచ్చాడు అండ్ బోల్డ్ వెరీ వెల్ అది చాలా తక్కువ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఆడు ఇటీవల కాలంలో కానీ ఏంటంటే అతను ఈ ఫ్లైట్స్ ద బాల్ హీఈస్ వైట్ బాల్లో కంటే హీఈస్ మోర్ ఎఫెక్ట్ మన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి ఆడతాడు ఈ ఇటీవల కాలం ఎక్కువ బౌలింగ్ కూడా చేయట్లేదు బట్ హీఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటే ఈ గివ్స్ ద బాల్ రిప్ బాగా టర్న్ చేస్తాడు ఫ్లైట్ చేస్తాడు ఈ గోస్ ఫర్ వికెట్స్
ఎప్పుడైనా ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు కంటే అతను లేనప్పుడు వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఆఫీసుల్లో కానీ వాటిలో కానీ ఏంటంటే ఉన్నప్పుడు కంటే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది ఆ ఇంపార్టెన్స్ నేతల్ లైన్ ఈ మై నాట్ రన్ త్రూ ద సైట్స్ ఆల్ ద టైమ్ మన అనిల్ కుంబ్లే లాగా అశ్విన్ లాగా ఐదు వికెట్లు ఆరు వికెట్లు అంటే అతి ఇష్ట సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి లేవని కాదు కానీ అతని ఎఫెక్టివ్నెస్ చాలా ఉంటుంది చాలా ఎఫెక్టివ్ బౌలింగ్ ఉంటుంది నేతల్ లైన్ వాళ్ళు మిస్ అయ్యారు అతని ఇంజరీ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పెట్టి అది కూడా ఒక రీజన్ అదొక్కటే కాదు వాళ్ళ టీంలో బ్రహ్మాండమైన లైనప్ ఉంది స్మిత్ లభుషేన్ వార్నర్ కానీ వాళ్ళ ఫామ్ సంగతి ఏంటి స్మిత్ చెప్పిన లాస్ట్ టైం సెవెన్ సెవెంటీ ఎన్ రన్స్ చేశాడు యాషస్ సింగ్లెండ్ వండర్ఫుల్ సిరీస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ హిట్ ఆన్ ద హెడ్ కానీ ఈసారి త్రీ సెవెంటీ త్రీ చేశాడు థర్టీ సెవెన్ అతను యావరేజ్ అంటే బై హీ స్టాండర్డ్స్ వెరీ లో వన్ సెంచరీ టూ ఫిఫ్టీస్ అలాగే లభుషేన్ లభుషేన్ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక సెంచరీ చేసినప్పటికీ ఒక ఫిఫ్టీ మాత్రం ఉంది వేరే ఫిఫ్టీ త్రీ టూ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ యావరేజ్ వార్నర్ ఫెయిల్యూర్ వార్నర్ ట్వంటీ ఎయిట్ యావరేజ్ వార్నర్ది వార్నర్ ఫెయిల్యూర్ కూడా వాళ్ళు బాగా హట్ చేస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు కీ ప్లేయర్స్ వీళ్ళు కవాజా బ్యాటెడ్ వెల్ ఐ థింక్ ఈజ్ టాప్ స్కోరర్ క్రాలీ తర్వాత మొత్తం ఇద్దరు కవాజా ఐ థింక్ టాప్ స్కోరర్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ అతనికంటే ఎక్కువ రన్స్ చేశాడు కవాజా బ్యాటెడ్ వెల్ బట్ అతను కూడా అంత కన్సిస్టెంట్గా ఆడు సో వాళ్ళ బ్యాటింగ్ లైనప్లో ఇవి ట్రావెల్ సెట్ కొన్ని మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు కెమెరాన్ గ్రూన్ టోటల్ ఫ్లాప్ అయ్యాడు మిచల్ మార్ష్ వన్ ఆ టూ బిగినింగ్ సార్ మొత్తం మీద ఓవరాల్గా వాళ్ళంతా ఎఫెక్ట్ బౌలర్స్ బాగా వేసారు బౌలింగ్ అది మిచల్ స్టార్ కోజ్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే స్వింగింగ్ కండిషన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు టెస్ట్ మ్యాచ్ ఈజ్ నాట్ ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ సూట్ బట్ స్వింగింగ్ కండిషన్స్ ఇస్ వెరీ ఎఫెక్ట్ ట్వంటీ త్రీ నాలుగు టెస్ట్లు ఆడి ఇరవై మూడు వికెట్ తీశాడు తర్వాత కమిన్స్ పద్దెనిమిది వికెట్ తీశాడు హ్యాజల్వుడ్ తక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడినా అతను కూడా బాగా వికెట్ తీశాడు బౌలర్ వాజ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ సో వాళ్ళకి ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ పేపర్ ఆన్ పేపర్ వీళ్ళు చూస్తే కమిన్స్ స్టార్ హేజల్వుడ్ బ్రహ్మాండమైన బౌలింగ్ అటాక్ వార్నర్ స్మిత్ లవ్ ఇషేన్ ట్రావిస్ ఫ్రెండ్ ఉస్మాన్ కవాజా కెమెరాన్ గ్రీన్ మిచల్ మార్ష్ వరల్డ్ బీటింగ్ సైడ్ లాగా అనిపించింది కానీ అంత బాగా వాళ్ళు ఆడలేదు ఫామ్ కుదరలేదు వాళ్ళకి అందుకని ది టేపర్డ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ టెస్ట్ మ్యాచెస్ తర్వాత వాళ్ళు డౌన్ అయ్యారు ఇంగ్లాండ్ రైజ్ అవుతూ వచ్చింది ఇంగ్లాండ్కి ఒక్కరే పర్ఫామ్ చేయాలి ఈ సిరీస్ మొత్తంలో కూడా ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అయితే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్మిత్ పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే లేకపోతే బెన్ స్టోక్స్ చెప్పుకున్న మనం వన్ థర్టీ ఫైవ్ నాట్ అవుట్ అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ లేవు ఈసారి బట్ అందరూ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇంగ్లాండ్ మీకు సక్సెస్కి అందరూ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు క్రాలీ చాలా బాగా ఆడు క్రాలీ అంత కన్సిస్టెంట్ కాదు కానీ ఫోర్ ఎయిటీ రన్స్ చేశాడు జాక్ క్రాలీ చాలా బాగా ఆడు బెన్ తగ్గట్ కూడా కొన్ని మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు తర్వాత మీకు జో రూట్ అతని నుంచి కూడా మనం చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు రన్స్ చేశాడు ఫిఫ్టీ వన్ యావరేజ్ కొన్ని కీ వికెట్స్ వన్ సెంచరీ టూ ఫిఫ్టీస్ బట్ జో రూట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదాం అనిపించి బట్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్ట్ వెరీ వెరీ బెన్ స్టోక్స్ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్నింగ్స్ అతను ఇన్స్పైర్ చేస్తారు టీమ్ని మరి కపిల్ దేవ్ లాగా ఈజ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆల్రౌండర్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ పిక్స్ ఆ లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్లో బౌలింగే చేయలేదు సో హీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తారని కూడా మనకి అతను చెప్పడం విందు so chala effective uh, performance uh, from ben stokes as well so vallandaru kalisi bairstow uh, bairstow chala catch lo lesa atan keeping meeda question marks raise ayindi but he had uh, injury ataniki uh, inga uh, metal pieces unnai atani leg lo ankle injury serious ankle ankle injury vastadu that might have hampered his keeping but batting lo kuda modatlo fail ayin tarvata last two test matches lo adaru kottesa so bairstow mana vallu antunnaru ah bumra injury choste em antarle రాహుల్ ఏమాడతాడు శ్రేయస్ అయ్యారు ఏమంటాడు సో టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బేర్ స్టో బేర్ స్టో ఇంజరీ నుంచి వచ్చి అంత సీరియస్ ఇంజరీ లాంగ్ లే ఆఫ్ నుంచి వచ్చి ఆ క్లాస్ ద క్లాస్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ సో ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు ఫెయిల్ కావచ్చు కానీ ఎప్పుడొకప్పుడు మళ్ళీ ఫామ్ అందుకుంటారు ఈ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ప్రూవ్ అండ్ ప్లేయర్స్ సో వాళ్ళ విషయంలో మనకు డౌట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో బేర్ స్టో అదే మనకి ప్రూవ్ చేశాడు అది కీపింగ్ కూడా ఒకసారి ఎప్పుడైతే బ్యాటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో కీపింగ్ కూడా ఇంప్రూవ
ఫోర్ టెస్ట్ ఫస్ట్ లో రాకపోతే బ్రహ్మాండమైన మార్జిన్ తో గెలిచావు ఇన్నింగ్స్ తో గెలిచిన ఇన్నింగ్స్ తో కాకపోయినా డెఫినెట్ గెలిచి ఉంటారు సో ఫోర్ క్రిస్ స్టోర్ బ్రాడ్ ఈస్ వండర్ఫుల్ బట్ వాట్ అబౌట్ యాండర్సన్ యాండర్సన్ చాలా ఐదు వారం వికెట్ తీశాడు యాండర్సన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అతని సెవెన్ హండ్రెడ్ వికెట్స్ వస్తాయా ఇండియాలో ఆడిస్తారా ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఏంటంటే అతని పేస్ డౌన్ కాలేదు పేస్ డౌన్ కాలేదు ఫిట్గా ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఈ ఏజ్ కానీ క్రాఫ్ట్ మాస్టర్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ అది స్వింగింగ్ అండ్ స్వీమ్ స్వీమింగ్ అదేంటో ఆ మ్యాజిక్ కనబడి అది కనబడి సో యాండర్సన్ విషయంలో క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంది సో ఇంగ్లాండ్ ఇనిషియల్ ఫెయిల్యూర్ ఈ కారులో యాండర్సన్ ఆ స్వింగింగ్ కండిషన్స్ సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతే బట్ స్టిల్ మార్క్ వాస్ క్రిస్ మార్క్ వుడ్ క్రిస్ వోక్స్ లాంటి వాళ్ళు కవర్ చేశారు యాండర్సన్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు కొంచెం హట్ చేసింది అతని ఫ్యూచర్ మీద కొన్ని అతని కంటిన్యూషన్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్ అతను అయితే రిటైర్ అవ్వాలని చెప్తున్నాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే రేంజ్ చేస్తూ ఉంది సో వండర్ఫుల్ సిరీస్ వండర్ఫుల్ సిరీస్ నేను చెప్పినట్టుగా ఒక్కరు దీంట్లో పెద్దగా పర్ఫామ్ చేసింది లేదు ప్రతి టీమ్ టీంలో కొన్ని ఫెయిలింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ రైట్ టైంలో రైట్ పర్సన్ రావడం సో చాలా డ్రమాటిక్గా జరిగింది నేను చెప్పినట్టుగా పోటా పోటీగా జరిగితే ఏ ఫార్మాట్ అయినా బాగుంటుంది వన్ డే కావచ్చు ఫార్మాట్ అనేది ముఖ్యం కాదు ఆ దాంట్లో పందెమైనా ఏదైనా సమోజ్యం ఉండాలన్నట్టుగా సమోజ్యుల మధ్య జరిగిన సంగ్రామం ఏదైనా సరే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ జరిగింది దానివల్ల ఈ సిరీస్ మనకి చాలా మంచి మెమరీస్ నేను ఈ రివ్యూ లేట్ చేశారు చాలామందికి ఆగ్రహ ఆవేశాలు కూడా వస్తున్నాయి కానీ అంటే అంత బాగా ఫాలో అయ్యారు ఐమ్ హ్యాపీ దట్ ఎక్కడో జరిగే సిరీస్ అందులో టెస్ట్ సిరీస్కి ఎంత మంచి ఫాలోయింగ్ రావడం అనేది నిజంగా టెస్ట్ క్రికెట్ లవర్స్ లైక్ మీ అది నిజంగా చాలా చాలా దిల్ ఖుష్ హువా అని చెప్పాలి డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిరీస్ వీ హెవర్ సిన్ మీ కామెంట్స్ కూడా ఏంటో ఈ సిరీస్ మీద నాకు చెప్పండ